Hi guys! Welcome back to our channel and this is the Team Sinados. So, ito po guys, gusto ko sana i-share sa inyo yung weight loss journey ko. And, this is it guys. Ito po yung timbang ko dati. After I gave birth, so nagrest ako for a month. And then, ang exact timbang ko dati is 68 kilograms. And, ngayon, after a month na sa pagdadayat ko, naging 45 kilograms. Imagine you guys, 45 kilograms. So, 68 minus 45 is equivalent to 23 kilograms ang nababas ko in just one month. Kasi po, meron kasi akong mga tips yung mga ginagawa ko during my diet journey. So guys, hindi ito ano, disclaimer lang ha, kasi hindi po ako doktor, hindi po ako dietitian, pero isa po akong nurse. Pero, hindi magbabase sa pag-profession ko dito sa pag-diet ko ha. Kasi naman po, gusto ko lang sana isi-share sa inyo yung mga diet experience ko um, with or without exercise. Pero ako guys, nag-exercise ako pero hindi, hindi cardio exercise, zumba, hindi yun guys. Yung linis-linis lang ng bahay, mga, mga, ko, mga kitchen, mag-wash ako ng plates or maglinis ako ng mga mga sofa or everything sa bahay. Ayun lang, yung ano, yung trabahong bahay lang, di ba? So, of course, guys, eto na po, guys. Gusto ko i-share sa inyo yung tips na, eto na, eto na, eto na. Eto na. <laughs> the most promising woman. Kasi marami kasi nagre-request sa akin, guys, na, Uy, Jam, uh, paano ka pumayat? Ang, dali, da, ang bilis ang pagpayat mo from giving birth to my son. So, Napaisip ako, o sige nga, isi-share ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko. But anyways, guys, sana, sana, ano, effective nyo, effective itong tips na ibibigay ko sa inyo. Kasi naman, para sa akin, effective na effective talaga ito. At, since college ako, guys, okay, ito na po. Since college ako, guys, 25 inches yung waistline ko. From, um, nasa 23 to 25 inches. Hanggang sa... Hanggang sa nag-asawa na ako. So, doon na nagsimula yung nabuntis na ako. Siyempre, mag-increase mag yung weight natin. Until I gave birth to my son. So, malaki yung nadagdag na timbang sa akin. And, so far, um, napamahal naman ako sa sarili ko na mataba ako dati. At, sinasabi ko na, Hi, sana pumayat ako. Yung dating ako, yung dating katawan ko, gusto ko makuha yun ulit. So, ayun, yun nabibigay ng motivation sa akin. Na, sana iba, ibalik ko yung dating katawan ko. Kasi, gustong gusto ko yung shape na yun. Para at least naman, uh, attract pa rin tayo sa mga mister natin, di ba? So, so, tip number one, guys, is warm water with lemon. Eto, guys, very effective to sa nagda-diet kasi it eliminates toxins sa katawan natin at pangalawa is makabubuti to ng digestive system natin. So, masi-circulate siya, uh, magbo-boost siya ng um, circulation sa tummy natin, yung metabolism natin, gumagana. So, drinking lemon with warm water, it helps you eliminate toxins then, good circulation sa digestive system. At, pangatlo is maka-activate at mag-boost ang ating metabolism. Tutulong yan, guys, para hindi bloated yung tummy natin. At, pangalawa is no rice. No rice. Or, pwede mag-half rice kayo, guys. Pwede, pwede naman kayo mag-rice. Huwag kayo mag -alala. Pero, in moderation lang, guys, please, pwede kayo mag-rice pag lunch. Ako, based on my experience, mag rice ako, guys. Pero, half lang half ng rice ang kakainin ko with ulam. Kasi naman, guys, yung yung rice kasi full of carbohydrates. So, um, you know, maka, makadagdag ng timbang. So, ayun ang iniisip ko na less rice na lang ako. At sometimes, hindi ako mag rice Kasi kailangan naman natin ng energy at kailangan naman natin ng sugar, guys. Kasi yung rice is, ang conversion yan is rice from uh, rice, then starch, tapos sugar. Yung sugar kasi, guys, um, siya kasi nabibigay sa atin ng energy. So, kailangan naman natin ng energy ng carbohydrates, guys, sa katawan. So, pwede kayo mag-rice, pero less half cup of rice, guys, yung pinaka-maximum na. Okay? 
So, ito na po guys, pangatlo is drink lots of water. Ayun, 1 to 2 liters a day. Importante, importante ito guys, kasi makabubuti ito sa circulation ng ating dugo sa katawan. And of course, makatutulong din ito sa pag-eliminate ng toxin. Ayun. So, pang-apat guys, is eat oatmeal. Pwedeng-pwede ito 2 to 3 times a week. Guys, napansin ko kasi, habang nag oatmeal ako, hindi ako nagugutom. Ayun kasi ang sekreto sa mga diet ngayon. And of course naman, tinatry ko kasi, may share sa akin na, ay, jam, kain ka ng oatmeal kasi mas mas ano, mas makaganda yung digestive system mo pag kumakain ka ng oatmeal and higit sa lahat hindi ka magugutom. So, tinatry ko yung oatmeal and imagine you guys, effective talaga siya. Kasi, lunch time yun, nagtatry ako ng oatmeal so, pag alas stress ng hapon, hindi ako nagugutom, hindi ako bumibili ng snack kasi hindi ako nagutom until na nag-dinner. So, ayun nga, effective talaga siya. 2 to 3 times a day guys ha. Pwede rin kayo mag-ibang, ibat-ibang ano, oatmeal yung lulutuin nyo. Pwede mix with bananas kasi good for potassium din yon And pwede rin kayo mag-mix ng milk na no-fat na milk. Okay? So, pang lima guys is no smoking. No beer. Ay, ako naman guys, hindi naman talaga ako magsasmoke. Pero para naman sa mga smokers dyan, please lang po, tigilan nyo magsasmoke kasi... Um, nakakasisila yan sa lungs and of course, yung effective kasi ng smoking, madalas kasi sa stress, pag stress ka ayun, kain ka ng kain tapos pag sa smoke, hindi maganda sa katawan, then overall, hindi talaga maganda sa katawan natin, yung smoking, at yung beer guys, wag, wag mo na stop mo na yung beer guys, kasi makabloated ng tummy, and malaki yung ano, impact pag mag, mag beer ka la, palagi, so Iwas-iwas muna guys sa alcoholic beverages. Pwede pang occasion, pero wag naman sobra kasi makakasama yon sa katawan. Ayun. Ito na po guys, pang lima na tips. Ay, hindi pala yung pang anin. I'm sorry. So, less consumption of red meat. Guys, pwedeng-pwede kayo mag-meat. Okay, let's consider. Pwede kayo mag-meat. Red meat. Pero, please remove the fats. Kasi guys, yung katawan natin, kailangan naman natin ng protina. ba? Kasi naman, proteins is good for our body. Para naman, may energy naman tayo paminsan-minsan. Pero guys, huwag masyadong maraming fats. Huwag kayong kakain ng fats. Kasi, yan kasi nakadagdag, nakadagdag ng tingbang sa atin. Makakasama yung fats guys. So, mas importante pa rin na less meat, less meat, and no fats. Ayun. So, pang pito guys, pang pito is intake of fiber foods. Ayun. Guys, importante talaga kumain ng fiber kasi fiber um, fiber fruits and vegetables. Kailangan yan sa diet natin kasi sila ang tumutulong mag-digest ng kinain natin at sila ang mag-eliminate ng unhealthy substances na nasa bituka natin. So, Malaking tulong to guys, yung mga fiber-rich foods like pineapple, um, pineapple, kung gulay, broccoli, yung mga um, kahit anong veggies, kahit anong prutas, basta rich in fiber. Pwede kayo mag-search sa Google guys kung gusto niyo yung mga iba't ibang klase na prutas at veggies na rich in fiber. Kasi yung lagi kong kinakain kasi guys is yung pineapple, pineapple at saka um, sometimes pag broccoli din ako. So, yun kasi nakakatulong sa diet journey ko, yung fiber. So, pwede rin kayo maggawa ng fruit shakes like pineapple juice, pero dapat natural natural guys. Maganda yung natural natural na fruit extracts from my pineapple. So, mas maganda yun for the diet. And, of course naman guys, um, pangwalo. Pangwalong tips. Pangwalong tips guys is self-discipline. Guys, importante talaga ang self-discipline sa diet journey natin or weight loss journey. Kasi guys, kung wala tayong disiplina sa sarili, tiyak hindi effective ang pagda-diet nyo. So, kung, kung gusto nyo na pumayat 
kung gusto niyo na yung katawan niyo, yung waistline niyo dati na 25 inches, kailangan idisiplin yung sarili mo. Kaya, sundin niyo yung mga tips na ibinigay ko sa iyo, sa inyo, at sundin niyo ito. Kung kung natintate ka kasi gusto mong kumain ng cake, gusto mong mag, mag kumain ng rice na more than 2 cups, more than 1 cup, tapos nakikita mo ang sarap ng pork barbecue, ganun-ganun. Guys, part ng self-discipline ang pagkontrol sa sarili. So, kung makikita nyo guys yung mga temptation, lahat ng mga pagkain na bawal na bawal, maka, mga taas na calories, di ba? So, iwas-iwas guys. Dapat disi discipline ka. I-work out mo yung sarili mo guys para, para effective yung diet nyo, yung weight loss journey nyo. Eh, tsaka, kung gusto nyo talaga na pumapayat ng mas, mabili, ma mas mabilis, sundin nyo yung mga tips. And of course, discipline. Yun nga ang, ang dapat nyo isipin. Yung sarili nyo. Kasi ayaw nyo naman na ibubuli, di ba? Ayaw nyo naman na sinasabihan kayo sa mga tao na, Uy, si Jamaica, ang taba-taba niya. O, di ba? Sakit pa. Masakit yun, guys. Kasi naman po, um, ayun nga, feedback sa mga tao, ang taba ko na raw, ganun-ganun. Hindi naman natin yan may iwasan kasi, you know, culture naman natin na mag-judge, ganun-ganun. So, para iwas, guys, ayun, sundin nyo yung mga tips. And of course, self-discipline. Importante yun. And of course, guys, motivation. Siyempre naman, hindi mawawala yung motivation. Lalong-lalo na kung isipin mo na, na may nagsabi sa'yo na, maraming nagsasabi sa'yo niya, ah, taba niya, taba niya, yung bullying, ganun-ganun. Na, ang ah, laki ang mukha ni Jam, ganun-ganun, diba? Diba, ang sakit yun. So, ayun nga, guys, um, yung motivation nyo, yung tipong may napupush sa'yo na, na kailangan ka pumayat dahil ganun-ganun binubuli ako, marami nagsasabi na mga sakit na salita, di ba? So, ayun guys, part yan sa weight loss journey. And of course, guys, number nine is check your weight time to time. Guys, yung proper weight, yung proper weight, uh, checking your weight is same time, same, uh, same time, same clothing, um, dapat walang ano, hindi naka-chinelas or naka-sapatos pag may timbang kayo. Um, para naman accurate yung weight nyo. Kasi yun kasi ang importante. If example, uh, uh, ting check nyo yung timbang nyo is 4pm. So, 4pm ka rin mag-check. Everyday. Same clothing. Same clothing guys sa Pwede naman kayo mag-behis o pwede naman kayo mag-hubad, mag-weight. Diba? Wala naman, wala naman tumitingin sa inyo. Sabahin naman kayo. Just close the doors, di ba? And then, of course, um, ayun nga, um, same lahat para accurate yung weight, um, weight in kilograms nyo, di ba? Next, guys, is inspiration. Yun ang number 10. 10 natin is inspiration. So, uh, isipin nyo, sinong inspiration nyo? Example, ako. Yung inspiration ko, yung katawan ni Marian Rivera. Uh, idol ko yan guys at saka si, Lai, si Liza Manuban yung sa Blackpink Ayun. gusto ko kasi yung mga ano nila yung mga katawan nila ng mga maliliit yung mga, mga waistline nila na 21, 22, 23 diba? parang waistline ko lang dati so guys don't worry kasi hindi to halong biro waistline ko talaga dati is 23 then sometimes 25 kasi medyo nasa stress sa school dati um, ma, maparami ang kain so at least 25 yung cut yung cut off ko 25 inches hanggang sa nabuntis ako tsaka nag gave birth ako sa baby so malaki talaga yung waistline ko aabot ng 35 diba? so ayun malaki yung decrease sa akin kasi mino workout ko yung sarili ko at lagi kong inisip yung sarili ko na dapat dapat yung katawan ko dati dapat makuha ko yun balik diba so, ayun, inspiration ko si Liza Manuban at saka si Marian Rivera. Kasi mga idol ko sila, guys. Yung mga ways nila, grabe, pang inspiration talaga. Fitting goals, ba So, ito po, guys. Iyon na, yun na nga. Um, ito na po yung mga 10, 10 tips ko sa aking weight loss journey. Ayun. So, 
Thank you, thank you so much guys sa uh, panonood nyo ng aking video. And of course, don't forget to subscribe our channel. And of course naman, don't forget to like, share, and comment if meron kayong gustong i-ask sa akin. Oh well, let's go guys. Kayang-kayang natin to. And of course naman, um, sana, sana natulungan ko kayo and sana na effective yung mga tips na binibigay ko sa inyo. At lalong-lalo na na, ayun nga, marami kasi nag-request sa akin. Hindi dito sa YouTube ha. Marami kasi nag a sa akin sa messenger na paano daw ako magda-diet, anong ginagawa ko, yung mga secrets ko, ganun. So, eto na po guys, sinishare ko na sa inyo. So, don't forget guys, thank you so much and see you in the next video. Bye!